అత్యాధునికమైన టెక్నాలజీతో ఫెర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్ అందిస్తోంది మెడిసి ఐవీఎఫ్ నమస్తే దిలీప్ గారు మనము ఎక్కువగా చూస్తూ ఉన్నాము చాలా కేసెస్లో డయాబెటీస్ పేషెంట్స్ చాలా ప్రతిరోజు కూడా ఎక్కువైపోతూ ఉన్నారు ఏ రోజుకి ఆ రోజు చూసుకుంటే కనుక అంటే ఎందుకని ఈ సంఖ్య ప్రతిరోజు పెరిగిపోతూ ఉందంటారు డయాబెటీస్ బేసిక్ ఏంటంటే డిసీజ్ అని అన్నాం మేము ఓకే దాని డిసార్డర్ అంటాం ఎందుకంటే డిసీజ్ అంటే క్యూరబుల్ డిసార్డర్ అంటే సంథింగ్ హ్యాపెన్స్ విత్ ద సిస్టమ్ So, the disorder is that there are two types of diabetes. First, we have to call type mm. 1 and type 2. Okay. In prevention, type 2 diabetes is 90%. Type 1 is only 10%. Type 1 is a small diabetes. Mm. Here, there is some small insult, viral fever, gene modification. There are sudden insulin-producing cells. Mm. There is no insulin in them. సో వాళ్ళు షుగర్ కంట్రోల్ చేయడానికి లైఫ్ ముందుకు వెళ్ళడానికి తప్పనిసరిగా ఇన్సులిన్ తీసుకోవాలి దట్ ఈస్ టైప్ వన్ డయాబెటీస్ కాకపోతే అండి వంద మందిలో పది మంది ఐదు నుంచి పది మంది దాకా చూస్తూ ఉంటాం నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ పీపుల్ టైప్ టూ డయాబెటీస్ మనకి ఎక్కువగా ఏది కనిపిస్తుంది ఇప్పుడే ఎవరికైనా నైంటీ పర్సెంట్ వరల్డ్ మొత్తంలో నైంటీ పర్సెంట్ ఈస్ టైప్ టూ డయాబెటీస్ అండి ఇదేంటి పెద్దవాళ్ళు వచ్చేది ఇది వరకు థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫార్టీ ఇయర్స్ తర్వాత వచ్చేది అనుకున్నాను ఇప్పుడు ట్వంటీ ఇయర్స్ కూడా టైప్ టూ డయాబెటీస్ వస్తుంది కొత్తగా ఏంటంటే చిన్నపిల్లల్లో ఒబేసిటీ పెరగటం వల్ల చైల్డ్హుడ్ ఒబేసిటీ వల్ల వీఆర్ సీయింగ్ టైప్ టు డయాబెటీస్ యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఓకే అంటే పది పదకొండు ఏళ్ళు వయసు ఉన్న వాళ్ళు కూడా పిల్లల్లో టైప్ టూ డయాబెటీస్ వస్తుంది టైప్ వన్ చూసేవాళ్ళు కానీ టైప్ టూ చూడటం అనేది లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ నుంచి వస్తుంది జెండర్ ఏమన్నా చూస్తున్నారండి జెండర్ డయాబెటీస్ ఇస్ సేమ్ విత్ బోత్ జెండర్స్ అండి దాంట్లో చేంజ్ ఏం లేదు కాకపోతే ఏంటంటే ఇన్సిడెన్స్ ఎందుకు పెరుగుతుందంటే డిఫరెంట్ రీజన్స్ ఒకటి మనం అగ్రికల్చర్ సొసైటీ నుంచి బయట పనిచేసే సొసైటీ నుంచి కంప్యూటర్ మీద పనిచేసే సొసైటీ అయిపోయాం సో దట్ ఈస్ అ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వీ డిడ్ లాస్ట్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఓకే స్లోగా అందరూ సో దానివల్ల ఏంటంటే ఫిజికల్ యాక్టివిటీ తగ్గిపోయింది కాబట్టి మన ఫుడ్ హ్యాబిట్ మాత్రం అలాగే ఉంది దాని ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ తో పాటు ఇంకొంచెం జంక్ ఫుడ్ ఎక్కువగా మనము అలవాటు చేసుకుంటాం జంక్ ఫుడ్ అంటే దానికి రెండు కారణాలు ఉన్నాయండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ చూసుకుంటే ఫుడ్ అవైలబిలిటీ అనేది తక్కువ ఉండేది బయట మనం బయటకు వెళ్ళి తినాలంటే ఎత్తుక్కోవాలి లేదంటే పండుగ లేకపోతే ఎవరితో వెళ్ళే చేసుకునే వాళ్ళం ఇప్పుడు ఏంటంటే యూ ఏ సందు గొంతు చూసిన ఫుడ్ అవైలబిలిటీ అనేది ఎక్కువ అయిపోయింది సో అవైలబిలిటీ ఎక్కువ ఉంది అఫోర్డబిలిటీ పెరిగింది స్పెండింగ్ పవర్ పెరిగింది సో దానివల్ల కూడా బయట తినే అవకాశాలు పెరుగుతున్నాయి దట్ ఈస్ వన్ రీజన్ దట్ ఈస్ వన్ రీజన్ ఫర్ దాట్ రెండోది మనం పనిచేసే పద్ధతులు కూడా మారినాయి కదండి ఇప్పుడు వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ రెండు ఇద్దరు పనిచేస్తున్నారు పొద్దున ఎనిమిదింటికి వెళ్తే సాయంత్రం ఎనిమిది దాకా వాళ్ళు హౌ కెన్ ది ఎక్స్పెక్ట్ సంబడి టు అంటే కుక్ చేసి తీసుకెళ్ళడం అనేది నియర్లీ ఇంపాసిబుల్ అయిపోయింది వాళ్ళకు కూడా ఏంటంటే ఎక్కడ కుక్ కుక్ చేసిన వాళ్ళు ఇస్తే తీసుకెళ్తా ఉన్నాం సో బయట తినడం అనేది కామన్ సో అది ఏం తినడం అనేది ఇంపార్టెంట్గా ఉంది సో ఈ దీనివల్ల ఏంటంటే వర్క్ తగ్గింది స్ట్రెస్ పెరిగింది నిద్ర తగ్గింది ఫుడ్ ఇంటేక్ పెరిగింది నెక్స్ట్ ఇండియా తొందరలో మనం దాన్ని ఓవర్టేక్ చేస్తాం అది పరిస్థితిలో ఉన్నాం అన్లెస్ వి టేక్ ప్రైమరీ స్టెప్స్ ఆఫ్ ప్రివెన్షన్ ప్రైమరీ స్టెప్స్ ఆఫ్ ప్రివెన్షన్ ఏంటి ఫస్ట్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ పెంచాలి మనం తినే పదార్థాలు ఏం తింటున్నాం ఎంత క్యాలరీస్ తింటున్నాం మనకు అవసరం తింటున్నామో ఎక్స్ట్రా తింటున్నాం ఉండాలి బేసిక్గా ఏంటంటే ఎడ్యుకేషన్ పెరగాలి అవేర్నెస్ పెరగాలి డయాబెటీస్ చాలా మంది ఏంటంటే నెగ్లెక్ట్ చేస్తారు డయాబెటీస్ అంటే నెంబర్స్ కదా ఇప్పుడు మీరు నా దగ్గరికి వచ్చారనుకోండి షుగర్ వాల్యూస్ ఈ నెంబర్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కంట్రోల్ చేయాలి అంటే అంటే చెకప్ విషయంలో నెగ్లెక్ట్ చేస్తారు లాట్ ఆఫ్ రీజన్స్ ఐ విల్ జస్ట్ కమ్ వన్ బై వన్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు డయాగ్నోస్ చేసాం ఏదో క్యాంప్లో ఉన్న డయాబెటీస్ వచ్చి మీరు డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళారు మందులు ఇస్తారు బట్ నేను మందులు ఇచ్చి అది కంట్రోల్ చేయాలని చెప్తాం బట్ ఐ సీరియస్నెస్ ఎలా అర్థమవుద్ది అన్లెస్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బండికి బ్రేక్ లేదంటే ముందుకు వెళ్తే యాక్సిడెంట్ అవునో అర్థమవుద్ది అది డెఫినెట్ ఓకే ఓకే ఇది సేమ్ అండి మనం కంట్రోల్ చేయకపోతే ముందు కాలంలో ఐదేళ్ళు పదేళ్ళు హార్ట్ అటాక్ పెరాలసిస్ స్ట్రోక్ కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ ఐస్ పోవటం అవుద్ది కాకపోతే అట్ దాట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ యూ డోంట్ ఫీల్ ఎనీథింగ్ అబౌట్ ఓకే 
సో ఆ టైం అనేది మనకు అసలు ఏం తెలియదు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్రేక్ ఇందాక ఎగ్జామ్ చెప్పినట్టు బ్రేక్ ఫెయిల్ అయితే మనం యాక్సిడెంట్ చూస్తున్నాం సో యాక్సిడెంట్ అనేది ఇలా ఉంటుందని మన మనసులో ఒక పిక్చర్ ఉంటుంది కాకపోతే నేను కంట్రోల్ చేసుకోకపోతే ఐదేళ్ల తర్వాత నాకు కళ్ళు పాడవుతాయో గుండె పాడవుతాయి నేను ఎలా ఉంటుంది అనే పిక్చర్ మనుషులో ఉండదు కదా సో ఆ భయం ఉండదు లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఏంటంటే ఇదంతా వదిలేస్తారు ఏదైనా కాంప్లికేషన్ వచ్చిన హాస్పిటల్కి వచ్చినప్పుడు నౌ దే వాంట్ టు కంట్రోల్ షుగర్స్ బట్ వీఆర్ టూ లేట్ ఫర్ దట్ ఓకే డయాబెటీస్ వచ్చిన ఫస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ మీరు ఎంత బాగా కంట్రోల్ చేస్తే కాంప్లికేషన్ అంత డిలే అవుతుంది ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ కాంప్లికేషన్స్ రావని ఇప్పుడు ముప్పై ఏళ్ళకి డయాబెటీస్ వచ్చింది అనుకోండి నేను కంట్రోల్ చేయదు ముప్పై ఐదుకు నలభై ఐదు హార్ట్ అటాక్ వస్తాం స్టెంటింగ్ బైపాసే చేస్తాం విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు వర్క్ యాజ్ వి వాంట్ టు వర్క్ భయం ఉంటుంది కదా సో అదే ముప్పై ఏళ్ళు ఉన్న వాళ్ళు కంట్రోల్ చేశారు అనుకోండి ఏ అరవై ఏళ్ళకు హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది దట్స్ డిఫరెంట్ స్టోరీ ఆల్టీ కదా సో ఫస్ట్ ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ కొంచెం చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ తీసుకోవాలి అసలు కాంప్లికేషన్స్ రా రాకుండా ఉండాలంటే ఫస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఓకే అది చేయకపోతే మాత్రం లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ సఫర్ బికాస్ ఆఫ్ దాట్ ఇప్పుడు ఈ కాలంలో అర్లీ హార్ట్ అటాక్స్ ముప్పై ఏళ్ళ వాళ్ళకి నలభై ఐదు సంవత్సరాలకి స్ట్రెస్ ఒకటి ఉంది స్మోకింగ్ ఆల్కహాల్ ఈ హ్యాబిట్స్ ఉన్నాయి దాంతో పాటు డయాబెటీస్ వీటి వల్ల ఏంటంటే ఇన్సిడెన్స్ పెరుగుతున్నాయి క్రానిక్ డిసీజెస్ అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ సీ ఫార్ థర్టీ ఫార్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇండియా ఈజ్ ఏ ఇన్ఫెక్షియస్ డిసీజ్ క్యాప్ ప్లేస్ అంటే మనకి మలేరియానో టైఫాయిడో కొలారో డిసెంట్రీ రేబీస్ ఇవి వచ్చి చనిపోయేవాళ్ళు జనాలు అందరూ లేదంటే ఫుడ్ దొరక్క డ్రౌట్తో చనిపోయేవాళ్ళు ఓకే ఇప్పుడు మనకి ఫుడ్ ఎక్కువైంది ఇన్ఫెక్షన్స్ తగ్గించగలిగాం ఎంతకొంత క్లీన్నెస్ అనేది పెరుగుతుంది అవేర్నెస్ పెరుగుతుంది మనం వెస్ట్రన్ డిసీజెస్ ఈ మనకున్న డిసీజెస్ రెండు కలిపి ఉన్నాం ప్రస్తుతం వెస్ట్రన్ ఫుడ్ అలవాటు చేసుకున్నాం సో వెస్ట్రన్ డిసీజెస్ వచ్చినాయి ఓకే సో దీనివల్ల ఏంటంటే మన ప్రొడక్టివిటీ తగ్గుద్ది మన ఎంప్లాయబిలిటీ తగ్గుద్ది మన రిస్క్ టేకింగ్ ఎబిలిటీ తగ్గుద్ది ఓకే సో ఫుడ్ విషయంలో అసలు ఏ విధమైన కేర్ తీసుకోవాలంటే ఫుడ్ విషయం ఫస్ట్ బేసిక్ పాయింట్ ఏంటంటే మనం ఎంత తీసుకుంటున్నాం తీసుకునే పదార్థాలు ఏంటి మనకి సరిపడా తీసుకుంటున్నాం అవసరం దానికంటే ఎక్కువ తీసుకుంటున్నాం ఫస్ట్ థింగ్ సెకండ్ వాట్ టైమ్ యూఆర్ ఈటింగ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఇఫ్ యూ సీ జనరల్ పబ్లిక్ చూసుకుంటే పొద్దున్న నుంచి పని చేస్తాం ఇంటికి వస్తాం ఏడో ఎనిమిదో తొమ్మిదో ఉంది అప్పుడు చేసి నైన్ టెన్కి బోన్ చేసి టెన్ లెవెన్ పొడుకుంటాం అండ్ దట్ విల్ బి ద మేజర్ మీల్ నవ్ ఇట్ ఇస్ పాతకాలంలో బ్రేక్ఫాస్ట్ లంచ్ లాగా చేసి వెళ్ళటము బ్రంచ్ లాగా చేసి వెళ్ళేవారు ఇప్పుడు ఏంటంటే బ్రేక్ఫాస్ట్ అడావిడిగా తిని ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి లంచ్ లంచ్ బ్రేక్లో బాగుంటే బాక్స్లో తినేయాలి సాయంత్రం వస్తే ఫ్రీగా కూర్చొని అమ్మ ప్రశాంతంగా ఫ్యామిలీతో తీసుకుంది సో ద ఇంటేక్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఎప్పుడైతే ఎక్కువ ఉండాలో అప్పుడు తక్కువ ఉంది ఎప్పుడైతే తక్కువ ఉండాలో అప్పుడు ఎక్కువ అవుతుంది సో టోటల్ సిస్టమ్లో చేంజ్ వచ్చేసి అది మనం అవేర్నెస్ తీసుకొచ్చి మనకు మనం అవేర్నెస్ మనిషి రాకపోతే బయట వాళ్ళు ఎవరు హెల్ప్ చేయలేరు ఓకే దట్ ఈస్ వన్ అండ్ అమౌంట్ ఆఫ్ క్యాలరీస్ యూ టేక్ మీరు వర్క్ చేసేదానికి యూ నో డోంట్ ఎక్సర్సైజ్ జస్ట్ సిట్ ఇన్ కంప్యూటర్ అండ్ వర్క్ యూ మే బి నీడింగ్ ఒక అడల్ట్ మేల్ సిక్స్ ఫీట్ ఉన్నారు అనుకోండి ఎయిట్ హండ్రెడ్ క్యాలరీస్ కంటే అవసరం లేదు ఒక బిర్యానీ తింటే వస్తుంది పది వందల క్యాలరీలు సో దట్స్ ద నేచర్ ఆఫ్ క్యాలరీస్ అనమాట దాంతోపాటు వీఆర్ మోర్ ఆఫ్ రైస్ ఈటింగ్ పీపుల్ మీరు అనుకున్నది ఫస్ట్ నుంచి రైస్ ఈటింగ్ పీపుల్ సో దానివల్ల ఏంటంటే దానికి తగ్గట్టుగా ఇదివరకు పనిచేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు మనం పనిచేయట్లా కానీ డైట్ అలాగే తీసుకోండి మన కల్చర్కి మనకి ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే రైస్ అనేది కొంచెం అన్నా తినకపోతే బాడీ వీక్నెస్ వచ్చేసిందని అనే రైస్ తినకూడదు అనేది అపోహండి తినొచ్చు రైస్ టేకింగ్ అనేది ఎలా ఉండాలంటారు డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ రైస్ టేకింగ్ మధ్యాహ్నం తినొచ్చు నైట్ తినొచ్చు నా ఉద్దేశ ప్రకారం అయితే బట్ హౌ యూ టేక్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ రైస్ హ్యాస్ ఏ హై గ్లేసమిక్ ఇండెక్స్ అంట అంటే ఉట్టి రైస్ తింటే టక్ మన షుగర్ పెరిగిపోతాయి సో దానికి అడిషనల్ గా ఇన్సులిన్ ప్రొడక్షన్ చేయాలి సో యూ పుటింగ్ బర్డన్ ఆన్ యువర్ బాడీ అది ఒకటి అదే మనం రైస్ తో పాటు కొంచెం ప్రోటీన్ లైక్ పప్పు కానీ చికెన్ ఫిష్ వాటర్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ యూ హ్యావ్ అది కానీ కొంచెం ఫ్యాట్ నెయ్యి కానీ కలిపితే ఏమవుద్దంటే ద గ్లైసమిక్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ రైస్ విల్ కమ్ డౌన్ మనం తీసుకునే కొంచెం అయినా ఆ షుగర్ పెంచే పద్ధతి మారద్ది క్వాంటిటీ తగ్గియాలి ప్
బేసిక్గా ఇప్పుడు కార్డియో ఎక్సర్సైజ్ అంటాం హై ఇంటెన్సిటీ ఎక్సర్సైజ్ అంటాం మస్కులర్ మజిల్ బిల్డింగ్ ఎక్సర్సైజ్ అంటాం కార్డియో ఎక్సర్సైజ్ విల్ ఇంప్రూవ్ యువర్ హార్ట్ మీ హార్ట్ కేపబిలిటీ కానీ మీ హార్ట్ స్ట్రెస్లో రా ఒడిదిడుకు తీసుకుంటానికి కార్డియో పనిచేస్తుంది అండ్ ఇట్ లూజ్ వెయిట్ ఆల్సో అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ గుడ్ స్ట్రెస్ బస్ట్ కార్డియో ఎక్సర్సైజ్ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ వాకింగ్ వితౌట్ ఏ మొబైల్ ఓకే వాకింగ్ కానీ జాగింగ్ కానీ ఏదైనా కానీ మీరు ఫోన్ మాట్లాడకుండా పక్కన వాళ్ళతో మాట్లాడకుండా చేస్తే ఇట్స్ మోర్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ రిలీఫ్ అదే మీరు వాకింగ్ చేస్తున్న గంట కానీ ఏదో ఇష్యూ మాట్లాడుతున్నారు అనుకోండి ఇట్ డజంట్ హెల్ప్ యాక్చువల్ సో దట్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్ విచ్ విల్ హెల్ప్ ద కార్డియాక్ థింగ్ హై ఇంటెన్సిటీ ఇంటర్వల్ ఎక్సలెంట్ యూ డూ వెరీ షార్ట్ బర్స్ట్ ఆఫ్ హై ఇంటెన్సిటీ దిస్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ ఇంక్రీజింగ్ యువర్ రెడ్యూసింగ్ యువర్ ఫ్యాట్ కంటెంట్ ఇన్ యువర్ బాడీ ఎస్పెషలీ టమ్మీ దగ్గర అవి తగ్గడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది వెయిట్ కంట్రోల్ అవుతుంది యూ కెన్ డూ అ షార్ట్ బర్స్ట్ అనమాట సో ఎనర్జీ కూడా బాగుంటుంది మూడోది మజిల్ బిల్డింగ్ సో యాజ్ వీ గ్రో ఓల్డ్ మజిల్ విల్ కన్వర్ట్ ఇన్ టు ఫ్యాట్ సో వీ నీడ్ టు ప్రిజర్వ్ అవర్ మజిల్ దానికి ఎంతో కొంత మజిల్ బిల్డింగ్ అనేది చేసుకోవాలి వారం రెండు మూడు రోజులు అన్న మగవాళ్ళు ఆడవాళ్ళుగా అందరూ చేయాలి ఓకే ఆడవాళ్ళు ఎందుకు చేయాలంటే నాకు మజిల్ వస్తే బాగోదేమో దట్స్ నాట్ రైట్ మీరు ఎంత చేసినా యూ కెనాట్ బికమ్ బాడీ బిల్డర్స్ లాగా ఆడవాళ్ళు అవ్వడం కుదరదు దట్స్ బికాస్ దట్స్ హార్మోన్స్ అనమాట మేల్స్లో అయితే టెస్టాస్ట్రాన్ ఉండటం వల్ల మజిల్ బిల్డింగ్ అంత బెటర్ కనపడుంది ఫీమేల్స్ ఇస్ట్రోజన్ ఎన్ని ఉండటం వల్ల దెట్ బి టోన్ బట్ అంతేగాని మజిల్ బిల్డర్ లాగా కనపడేవాళ్ళు చాలా తక్కువ భయపడాల్సిన అవసరం లేదు బట్ డూ ద ఎక్సర్సైజ్ తర్వాత ఇంతకు ముందు అనుకున్నట్లుగా ఒకవేళ డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ కనుక నెగ్లెక్ట్ చేస్తే మీరు ఇంతకు ముందు చెప్పారు బట్ ఏ విధమైన ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉందంటారు సి ఫస్ట్ ఏంటంటే అండి షుగర్ ఎక్కువ ఉండటం వల్ల అది రక్తనాళాలు పూడిక చేయడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి మైక్రోవాస్కులర్ మైక్రోవాస్కులర్ అండి పెద్ద రక్తనాళాలు చిన్న రక్తనాళాలు పెద్ద రక్తనాళాలు ఎక్కడికి వెళ్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హార్ట్ బ్రెయిన్ కిడ్నీస్కి వెళ్ళే ఈ ఎథ్రోస్క్రియోసిస్ అనేది ఫ్యాట్ డిపాజిషన్ ఎక్కువ అవుతుంది సో క్లాగ్ అవుతుంది క్లాగ్ అయినప్పుడు సర్కులేషన్ తగ్గుతుంది సర్కులేషన్ తగ్గి సడన్గా ఆగిపోతే ఆ టిష్యూ డెడ్ అయిపోతుంది దాన్ని హార్ట్ అటాక్ అంటాం సేమ్ థింగ్ బ్రెయిన్లో ఒక పార్టీకి సర్కులేషన్ తగ్గిపోయింది అనుకోండి పెరాలసిస్ స్ట్రోక్ వస్తుంది కిడ్నీకి తగ్గిపోతే కిడ్నీ డ్యామేజ్ కిడ్నీ ఓవరాల్గా షుగర్ ఎక్కువ ఉండటం వల్ల ఏంటంటే ఆ నెఫ్రాన్స్ దగ్గర ప్రెషర్ పెరిగి క్రానిక్గా డిసీజ్ వచ్చి అయ్యేది ఉంటుంది ఇంకా మైక్రోవాస్కులర్ ఉండవు చిన్న రక్తనాళాలు నరాలకి వెళ్ళేది కంటికి వెళ్ళే రక్తనాళాలు ఇంకా పెరిఫరల్ వెజిల్స్ కాళ్ళకి వెళ్ళే రక్తనాళాలు పూడికి అయితే ఏమవుతాయండి కంటికి రెట్నోపతి వచ్చి కంటి చూపుకోవటం నెక్స్ట్ నర్వ్స్ వల్ల న్యూరోపతి మంటలు తిమ్మిళ్ళు స్పర్శ తెలియకపోవడం అంటే నడిస్తే కూడా కింద మనం కాలు పెట్టడం లేదని తెలియని పరిస్థితుల్లో కూడా వెళ్ళటానికి అవకాశం ఇవన్నీ ఏంటంటే ఎన్ని రోజులు మన షుగర్ అన్కంట్రోల్ గురించి ఉంటే అన్ని రోజులు ప్రతిరోజు డ్యామేజ్ అవుతూ ఉంటాయి ఎందుకంటే ఇవి రికవర్ అవ్వవు వాళ్ళ నర్వ్ డ్యామేజ్ అయిందంటే రేపు పొద్దున మనం షుగర్ కంట్రోల్ చేసిన ఆ నర్వ్ రికవర్ అవుతుంది ఉన్న వాటిని కాపాడుకోవద్దు ఓకే బికాస్ ఓన్లీ రీ రీజెంట్రింగ్ ఆర్గన్స్ ఇన్ అవర్ బాడీస్ స్కిన్ ఒకటి హెయిర్ ఒకటి నెయిల్స్ ఒకటి లివర్ ఒకటి మిగతా అన్ని రీజెంట్రేట్ అవ్వు ఓకే వన్స్ డెడ్ ఇట్స్ డెడ్ ఓకే సో యూ హెవ్ టు ప్రిజర్వ్ థింగ్స్ సో దానికి ఏంటంటే స్మాల్ ఇష్యూ ఏంటంటే యూ డూ స్మాల్ స్మాల్ థింగ్స్ టు కంట్రోల్ ద షుగర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ If you are not in control, first time diagnosis or not, you don't have control. Every week you need to check, go back to your doctor, con- adjust to the medication till you get control. Generally it takes 6 to 8 weeks. Okay. One week, weekly or so. If you don't have control, every 15 days at least check you at home. Because mm. you don't have a lab good alert. You have a lot of glucometers which give good results. Okay. సో అట్లీస్ట్ మీరు ఇంట్లో చెక్ చేసుకోండి ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఎందుకంటే చెక్ చేసుకుంటే కనీసం మీకు ఏం జరుగుతుందో తెలుసు అవైర్నెస్ వస్తుంది మనకి మనకి తెలుస్తుంది తెలిస్తే ఏంటి ఒకవేళ ఎక్కువైంది అనుకోండి కనీసం యూ కెన్ గో టు యువర్ నియరెస్ట్ డాక్టర్ ఆర్ యువర్ ఫిజిషియన్ అసలు చెక్కే చేసుకోలేదు అనుకోండి లోపల ఏం జరుగుతుందో మనకు తెలియదు కదా ఇట్స్ ఓన్లీ నెంబర్స్ కదా సో ఫిజికల్గా సిమ్టమ్స్ వచ్చేదాకా వెయిట్ చేసాం అనుకోండి ఆల్రెడీ డ్యామేజెస్ హ్యాపీ సో ఆల్వేస్ డయాబెటీస్ హైపర్టెన్షన్ ఏంటంటే యూ ఆల్వేస్ మెయింటైన్ the optimal level as long as possible so that your complications will be there okay these small things it may cost you 15 20 rupees or 30 rupees for a glucose to to do every 15 days but if you leave it over a period of years and you land up
సో వాట్ ఈస్ గుడ్ ఇన్ లివింగ్ నియర్ సో క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ కూడా పోతుంది ఓకే సో హెల్దీ లైఫ్ కోసం మీరు ఏం చెప్తారు హెల్దీ లైఫ్ కోసం చేయాల్సింది ఏంటంటే చిన్నపిల్లల కాడి నుంచి అందరినీ అవుట్డోర్ గేమ్స్కి తీసుకెళ్ళండి మనం ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఇండోర్ గేమ్స్ అలా అయిపోయాయి పిల్లలు కూడా స్కూల్స్ కూడా అలాగే తయారైనాయి సో దానిలో ఫస్ట్ అది చిన్నప్పటి నుంచి మనం ఆ యాక్టివిటీ స్టార్ట్ చేస్తే చైల్డ్హుడ్ ఒబేసిటీ తగ్గించగలం చైల్డ్ ఒబేసిటీ తగ్గిస్తే ఆటోమేటిక్గా ఒక పీరియడ్ ఆఫ్ టైం డయాబెటీస్ తక్కువ అది పిల్లలకి పెద్దవాళ్ళుగా మనం మనం తీసుకునే పదార్థాలు జాగ్రత్తగా తీసుకుంటున్నాం మన వెయిట్ కంట్రోల్లో పెట్టుకున్నాం ఒకవేళ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఉందనుకోండి అమ్మకి నాన్నకి మనం రెగ్యులర్గా చెకప్ చేసుకుని మనకేమో ఐడెంటిఫై అయింది అర్లీగా ప్రీ డయాబెటిక్ ఐడెంటిఫై అయింది అనుకో దాని వీ కెన్ డూ సమ్ స్టెప్ టు నాట్ టు గో టు డయాబెటీస్ సో ఇవన్నీ రెగ్యులర్ చెకప్ చేసుకుంటే డయాబెటీస్ రాకుండా ఉంటుంది వచ్చిన వాళ్ళు మాత్రం రెగ్యులర్గా చెకప్ చేసుకుని అది కంట్రోల్లో పెట్టుకుంటే డయాబెటీస్ వల్ల వచ్చే కాంప్లికేషన్స్ రాకుండా ఉంటాయి సో ఆల్వేస్ యూ షుడ్ లివ్ ఇన్ ఏ గుడ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ దట్స్ వాట్ వీ ఫీల్ రైట్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్ గారు మంచి డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అందించారండి థ్యాంక్ యూ సో మా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి